வெல்கம் பேக் இன்றைக்கி லாஸ்ட் சாப்டர் சிலபஸோட லாஸ்ட் சாப்டர் பார்க்குறோம் எயிட்டீன்த் சாப்டர் எலக்ட்ரானிக் டேட்டா இன்டர்சேஞ்ச் இடிஐன்னு சொல்லுவாங்க ஷார்ட் ஃபார்மில் இன்ட்ரடக்ஷன் டு இடிஐ எலக்ட்ரானிக் டேட்டா இன்டர்சேஞ்ச் இஸ் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் பிஸ்னஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் பிட்வீன் ஒன் ட்ரேட் பார்ட்னர் அண்ட் அனதர் எலக்ட்ரானிக்கலி வெறும் டேட்டா இன்டர்சேஞ்ச் தான்ப்பா இதில் காசு இது எதுவுமே வரல இதில் பைசா இல்லாமல் வெறும் டேட்டா இன்டர்சேஞ்ச் மட்டும் தான் இடிஐ என்ன ஷேர் பண்ணுறாங்கன்னா பிஸ்னஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஒரு இன்வாய்ஸாக இருக்கலாம் என்னென்ன பொருள் வாங்கினாங்க எவ்வளோ வேலை அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து ஒரு ட்ரேட் பார்ட்னர் இன்னொரு ட்ரேட் பார்ட்னர்கிட்ட த்ரூ எலக்ட்ரானிக்கலி அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அதுதான் எலக்ட்ரானிக் டேட்டா இன்டர்சேஞ்ச் இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு த்ரூ ய டெடிக்கேட் சேனல் ஆர் த்ரூ த இன்டர்நெட் அப்படி ஷேர் பண்ணும்போது எது மூலியமாக ஷேர் பண்ணலாம் இன்டர்நெட் மூலியமாகவும் ஷேர் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு தனியாக அதுக்குன்னு டெடிக்கேட் சேனல் வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்குள்ளே மட்டும் ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் எக்ஸ்ட்ரா நெட்னு நம்ம படித்தோம் இன்டர்நெட் இன்ட்ரானெட் எக்ஸ்ட்ரா நெட்னு சொல்லிட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ரா நெட் மூலியமாகவும் அவங்க அதை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இட் இஸ் யூஸ்டு டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டாக்குமெண்ட்ஸ் சச்சாஸ் என்ன மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸு டெலிவரி நோட்ஸு இன்வாய்ஸஸு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸ் அட்வான்ஸ் ஷிப் நோட்டீஸு ஃபங்க்ஷனல் அக்னாலஜ்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய டாக்குமெண்ட்ஸு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க மோஸ்ட்லி இதெல்லாம் நீங்கள் அந்த அக்கௌண்ட்ஸே நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணப்பட்டதுன்னா டு அவாய்ட் மெனி ஏரர்ஸ் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் ஆன் பேப்பர் கம்யூனிகேஷன்ஸ் பேப்பரில் எழுதி அங்கே போய் சேரத்துக்குள்ள இங்கேருந்து அனுப்பும்போது கரெக்டாக தான் இருக்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பட் அங்கே போய் சேரும் போது பார்த்தோன்னா அப்டேட்டடாக இருக்காது ஏன்னா அவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் போகிறதுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட மேனேஜர்கிட்ட அவங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா எங்கள் கிட்ட வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் எங்கள் கிட்ட ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மெசேஜை வந்து அனுப்பி அது போய் சேரத்துக்குள்ளே மேபி இங்கே ஒரு டென் தௌசண்ட் செல் கூட ஆகிடலாம் அப்போ அவர்கிட்ட சேரும்போது அங்கே என்ன இருக்கும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் செல் ஆகிடுச்சு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குன்னு தான் வரும் பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக இங்கே பார்த்தா எவ்வளோ இருக்குது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தான் இருக்கும் ஸ்டாக்கில் ஸோ இந்த மாதிரியான ஆன் பேப்பர் கம்யூனிகேஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் நிறைய எரர் இது வந்து ஒரு எரராகவே மாறிடுது ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் எலக்ட்ரானிக்கில் கொண்டு வந்தாங்க எலக்ட்ரானிஃபை பண்ணாங்க அந்த டேட்டா இன்டர்சேஞ்சர் பிஃபோர் த பாப்புலரைசேஷன் ஆஃப் இன்டர்நெட் பேஸ்ட் இ காமர்ஸ் இட் வாஸ் அ மேஜர் இ காமர்ஸ் மாடல் இடிஐ இன்க்ளூட்ஸ் டேட்டா இன்டர் டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் பிட்வீன் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் ஸ்டேட் பார்ட்னர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இன்டர்னல் டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் வித் இன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ கம்பெனி ஒரு கம்பெனியிலே இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லலாம் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ இவங்களுக்கு நடுவில் அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தேர் ஆர் மெனி இன்டர்நேஷ்னலி அக்செப்டட் இடிஐ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்போ இந்த இடிஐக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்மேட் இருக்குப்பா அது எல்லாராலையும் அக்செப்ட் பண்ணப்பட்டு அந்த ஃபார்மேட் தான் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அந்த இடிஐ ஸ்டாண்டர்டில் சில எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இடிஐ எடிஃபேக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆன்சி ஏஎஸ்சி எக்ஸ் டுவெல் எக்ஸ்ட்ரான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் ஈஸியாக பையர்ஸ் இன்டர்னல் சிஸ்டம் சப்ளையர்ஸ் இன்டர்னல் சிஸ்டம் இவங்க வந்து பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போடுறாங்க எங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவைன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் அனுப்பிவிட்டு அவங்க இன்வாய்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் அனுப்புகிறாங்க இதில் பார்த்தோம்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இதில் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பற்றி இருக்காது கூட்ஸ் அனுப்புகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி கூட்ஸ் எல்லாம் இதில் அனுப்ப மாட்டாங்க எதுவும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டுமே பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இவங்க அனுப்பும்போது இன்வாய்ஸ் அதோட ப்ரைஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அனுப்புகிறாங்க ஸோ இது வந்து எட் கில்பர்ட்ன்றவர் தான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார்ன்ற மாதிரிலாம் ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே டூ யூனோவில் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் தான்ப்பா ஸோ டேரெக்டாக வி ஷல் மூவ் திஸ் எடி டைப்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டேரெக்ட் இடிஐ இடிஐ வயா வேன் இடிஐ வயா எஃப்டிபி விபிஎன் எஸ்எஃப்டிபி எஃப்டிபிஎஸ் வெப் இடிஐ மொபைல் இடிஐ ஸோ இந்த அஞ்சு டைப்ஸ் இருக்குது இந்த அஞ்சு அஞ்சு டைப்ஸும் கண்டிப்பாக படிச்சுருங்க இதுவும் ஈஸியாக தான்ப்பா இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேரெக்ட் இடிஐ பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ கால் அஸ் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் இடிஐ இட் எஸ்டாப்ளிஷஸ் அ டேரெக்ட் கனெக்ஷன் பிட்வீன் வேரியஸ் பிஸ்னஸ் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் பார்ட்னர்ஸ் இண்டிவிஜுவலி பாயிண்ட் டு பாயிண்ட்னும் போது டேரெக்ட் கனெக்ஷன் பிட்வீன் வேரியஸ் பிஸ்னஸ
இடிஐ டிரான்ஸ்லேட்டர் யூஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் டாக்குமெண்ட் வந்து இடிஐ டேட்டாவாக மாறி அது அந்த கம்யூனிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளே போகுது அது யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த இடிஐ நெட்ஒர்க் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் தான் ஸோ அப்போ இவங்க இல்லைன்னா இது டேரெக்ட் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷனாக போவோம் அப்படி இருந்ததுன்னா இவங்க மூலிமா போயிட்டு அங்கே சேரும் அந்த இடிஐ டேட்டா உள்ளேருந்து எடுக்கப்பட்டு அது திருப்பியும் நார்மல் இன்டர்னல் ஃபார்மேட்டாக மாற்றப்பட்டு இங்கே போகுது ரிசீவிங் கம்பெனிக்கு போய் சேருது வயா எஃப்டிபி விபிஎன் எஸ்எஃப்டிபி எஃப்டிபிஎஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோட்டோகால்ஸ் வென் ப்ரோட்டோகால்ஸ் லைக் இந்த இப்போ சொன்னால் பார்த்திங்களா இதெல்லாம் யூஸ்டு ஃபார் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இடிஐ பேஸ்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் த்ரூ த இன்டர்நெட் ஆர் இன்டர்நெட் இதுதான் இதில் முக்கியமான வார்த்தை பிகாஸ் எஃப்டிபிஎஸ்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் செக்யூர் அப்படின்ற மாதிரி செக்யூர் ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் டேரெக்டாக இன்டர்நெட் ஆர் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா நெட்ன்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்கப்பா அவங்களுக்குன்னு தனி நெட்ஒர்க் மாடல் வெப் இடிஐ வெப் பேஸ்டு இடிஐ கண்டக்ட்ஸ் இடிஐ யூஸிங் அண்ட் வெப் ப்ரௌசர் வயத இன்டர்நெட் இவங்க அடுத்த லெவல் இன்டர்நெட்டில் வெப் ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி ஹியர் த பிஸ்னஸ் ஆர் அலோட் டு யூஸ் எனி ப்ரௌசர் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேட்டா டு தர் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஸ் வெப் பேஸ்டு இடிஐ இஸ் ஈஸி அண்ட் கன்வீனியன்ட் ஃபார் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் இந்த மாதிரி பெரிய ஆர்கனைசேஷனுக்கு தான் என்ன தேவைப்படும் தனியாக ஒரு நெட்ஒர்க் தேவைப்படும் சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் டேரெக்டாக அவங்க எந்த ப்ரௌசர் க்ரோம் ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபயர் ஃபாக்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணி அவங்க அவங்க டாக்குமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இட் சூட்ஸ் ஃபார் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் மொபைல் இடிஐ சொல்லவே வேண்டாம் வென் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் ஆர் ஃபார் அதர் சச் ஹேண்ட் ஹெல்ட் டிவைசஸ் அதர் சச் ஹேண்ட் ஹெல்ட் டிவைசஸ்னா டேப் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம் டேப்லெட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் இடிஐ டாக்குமெண்ட்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் மொபைல் இடிஐ ஸோ அது மாதிரி பிசி யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து கேஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அனுப்புறீங்கன்னா தென் இட் இஸ் ரெஃபர் டு ஆஸ் மொபைல் இடிஐ தீஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் கன்சிடரபிளி இன்க்ரீஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் இடிஐ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அப்போ மற்றதை விட இதில் அனுப்பும்போது இன்னும் ஸ்பீடாகவே இருக்குன்றாங்க ஸோ இதில் அட்வான்டேஜஸ் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸுக்கு வந்துடலாம்பா புல்லட் பாயிண்ட்ஸுக்கு இம்ப்ரூவிங் சர்வீஸ் டு என் யூசர்ஸ்னா என்னது கடைசியாக யூஸ் பண்ணுறாங்கள இப்போது ஒரு சாஃப்ட்வேர் கண்டுபிடிக்கிறீங்க நீங்கள் அது மார்க்கெட்டுக்கு நீங்கள் செல் பண்ணுறீங்க அந்த மார்க்கெட்டில் நான் வந்து ஒரு ஒரு பத்து லெவல் தண்ணி நான் வாங்குறேன்னா நான் தான் என் யூசர் உங்கள் ப்ராடக்டை ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ண போகிறது நான் தான் நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச சாஃப்ட்வேரை ஸோ அவங்களுக்கு சர்வீஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸிங் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆப்வியஸ்லி இது நல்லா போச்சுன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும் மினிமைசிங் எரர்ஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி ஆகணுன்னா கண்டிப்பாக எரர்ஸ் வந்து கம்மியானதாக ப்ரொடக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும் ஸ்லாஷிங் ரெஸ்பான்ஸ் டைம்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டைம்னு ஒன்று பர்டிகுலராக ஃப்ரேமே பண்ணக்கூடாது அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடாக இருக்கணுன்ற மாதிரி வருது ஸ்லாஷ் பண்ணுறதுன்றாங்க ஸ்லாஷிங் ரெஸ்பான்ஸ் டைம்ஸ் ஆட்டோமேஷன் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ மேனுவலாக இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக விஷயங்கள் நடந்துட்டு போயிட்டே இருக்கணுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க கட்டிங் காஸ்ட் ஸோ விலையை வந்து குறைச்சி பண்ணுறது இன்டெகிரேட்டிங் ஆல் பிஸ்னஸஸ் அண்ட் ட்ரேடிங் பார்ட்னர்ஸ் எல்லாரையும் ஒருங்கிணைக்கிறதுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ப்ரொவைடிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் ப்ராசஸ் ஸ்டேட்டஸ் ஒரு அமேசானில் நீங்கள் ஆர்டரே பண்ணுறீங்க அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது ஷிப்மெண்ட்டு ஆகிடுச்சு லோக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு வந்துடுச்சு டெலிவரி வந்து ஆன் தி வேல இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டேட்டஸ் அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குறது ஆப்டிமைசிங் ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோஸ் வருமானம் வந்து நிலையாக இருக்கிறதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த இடிஐ இதோட லேயர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இப்போ அந்த டேட்டா இன்டர்சேஞ்ச் ஆகுது இல்லை அதோட லேயர்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இன்டர்னலாக சொல்கிறாங்க ஸோ இட் ஹேஸ் ஃபோர் லேயர்ஸ் சிமெண்டிக் லேயர் ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் லேயர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் லேயர் ஃபிசிக்கல் லேயர் இது அப்படியே இங்கே கொடுத்துருப்பாங்கப்பா ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் லேயர் நெக்ஸ்ட் இடிஐ ட்ரான்ஸ்போர்ட் லேயர் இடிஐ ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் லேயர் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுன்னா என்னது அதாவது நார்மல் பிளைன் டெக்ஸ்ட்லேருந்து இப்போ நம்ம பார்த்தோம் பார்த்திங்களா பிளைன் டெக்ஸ்ட் டு சைஃபர் டெக்ஸ்ட் அந்த மாதிரி இடிஐக்குன்னு ஒரு ட்ரான்ஸ்லேஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இடிஐ சிமெண்டிக் லேயர் ஸோ ஃபிசிக்கல் லேயரில் என்ன இருக்குன்னா டயலப்பு நீங்கள் இன்டர்நெட் மட்டும் போட்டுக்கோங்கப்பா ஃபிசிக்கல் லேயரில் வந்து இன்டர்நெட்டு இடிஐ ட்ரான்ஸ
ஆக்சுவலாக இதில் வந்து ஒரு நாலு நாளாக அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இடிஐ லேயர்ஸ்ன்றது இந்த மாதிரி லேயர்னு முடியும் காம்பனன்ஸ்ன்றது இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட்டு ட்ரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் மேப்பர் கம்யூனிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும்பா இதை வந்து நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இது இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட்ன்றது எங்கே வரும் இந்த இடத்துல வரும் அப்ளிகேஷன் லெவல் சர்வீசஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட் ஏன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் அது ஆப் மூலிமா தான் நம்ம பார்ப்போம் அப்போ பார்க்கணுன்னா நம்மளுக்கு சிலது புரிஞ்சால் தானே பார்க்க முடியும் அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் நீங்கள் படித்து பார்க்கறது ஈஸியாக இருக்குன்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட்டு சிமெண்டிக் லேயர் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்லேட்டர் ஆர் மேப்பர் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வந்துச்சு ஆ ட்ரான்ஸ்லேஷன் லேயர் அந்த ட்ரான்ஸ்லேட்டர் ஆர் மேப்பர்னு இங்கே கொடுக்குறாங்க என்ன கம்யூனிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ன்றது இங்கே இருக்குது எஃப்டிபியா எஸ்டிடிபியான்றது கம்யூனிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ன்றது இங்கே இருக்குது கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்னது இன்டர்நெட்டு இன்டர்நெட்னால இது இன்டர்நேஷ்னல் நெட்ஒர்க்கா ஸோ கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்ன்றது இன்டர்நெட் இதே தான் திருப்பியும் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இடிஐ ஸ்டாண்டர்ட்ஸு த ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் த மோஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் பார்ட் ஆஃப் த என்டையர் இடிஐ சின்ஸ் இடிஐ இஸ் தி டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அண்ட் அக்ரீட் மெசேஜ் ஃபார்மேட் இஸ் இம் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன் டு டெவலப் அ யூனிஃபைடு இடிஐ ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒத்துக்கிட்ட பட்சத்தில் இது வந்து ஒரு குளோபலைஸ்டாக இருக்கணும் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட்ன்ற மாதிரி க்ரியேட் பண்ண நினச்சது தான் இந்த இடிஐன்றது இதோட ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் திருப்பி இங்கே வருதுப்பா ஃபைன் நம்ம டேரெக்டாக இங்கே வந்துடுவோம் இடிஃபேக்ட் டேரக்ட்ரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது தி வேர்ஷன்ஸ் ஆஃப் இடிஃபேக்ட் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் டேரக்ட்ரிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க தீஸ் இடிஃபேக்ட் டேரக்ட்ரிஸ் வில் பி ரிவைஸ் இட் வைஸ் ஏ இயர் இந்த டேரக்ட்ரிஸ் வந்து ரெண்டு வ ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை ரிவைஸ் பண்ணுவாங்கன்றாங்க எப்போன்னு பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரலும் ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபரும் ஸோ ஆறு மாதத்துக்கு உதவ வேண்ட மாதிரி கணக்கு வரும் டு இன்க்ளூட் நியூ அப்டேட் எக்ஸிஸ்டிங் எடிஃபேக்ட் மெசேஜஸ் எடிஃபேக்ட் டேரக்டரிஸ் ஹேவ் நேம்ஸ் லைக் டி டாட் எயிட்டின் பி இந்த டி டாட் எயிட்டின் பினா என்ன இதை குறிக்குதுனா டின்றது டேரக்டரியை குறிக்குது எயிட்டின்றது அந்த இயரை குறிக்கிறது ஏஆர்பின்றது ஃபஸ்ட் ஹாஃபாக எந்த ஹாஃப்னு சொல்லிட்டு இண்டிகேட்ஸ் த மந்த் ஆஃப் ரிலீஸ் ஏனா ஏப்ரல் பினா அக்டோபர்ன்ற மாதிரி ஸோ ரெண்டு தடவை அதை வந்து அப்டேட் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க எடிஃபேக்டோட சப்செட்ஸ்னு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருப்பா சிஇஎஃப்ஐசினா கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி இடிஃபர்னா ஃபர்னிச்சர் இண்டஸ்ட்ரி கேஸ்னா கேஸ் பிஸ்னஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஹைராக்கிக்கல்னு சொல்கிறாங்க அப்போ டாப் லெவலில் இருக்கிறது இன்டர்சேஞ்சை குறிக்குது லோவர் லெவலில் இருக்கிறது மெசேஜை குறிக்குது இந்த மெசேஜஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ் விச் இன்டர்ன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் காம்போசிட்ஸ் ஃபைனலாக இருக்கிறது அந்த டேட்டா எலிமெண்ட் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும்ப்பா ஒரு இடிஐன்றது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ரெக்குயர்மெண்ட் டெசிக்னேட்டர் மே பி மேண்டட்டரி மேண்டட்டரினா கம்பல்சரி இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க தி எம் டினோட்ஸ் த செக்மெண்ட் மஸ்ட் அப்பியர் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் சி டினோட்ஸ் த செக்மெண்ட் மே பி யூஸ் இஃப் நீடட் அப்போ எம்னா கண்டிப்பாக ஒரு தடவையாச்சும் அதை அப்பியர் ஆகணுன்றாங்க சின்னா தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி வருது எக்ஸாம்பிள் சி டென் இண்டிகேட்ஸ் ரெப்பிட்டேஷன் ஆஃப் அ செக்மெண்ட் ஆர் குரூப் பிட்வீன் ஜீரோ ஒன் டென் ஸோ யூஎன் ஹெச்ன்றாங்க பாருங்கள் இங்கே மெசேஜோட ஹெட்டர் என்னன்னு சொல்லிட்டு அது கண்டிப்பாக இருக்கணுன்றாங்க அதனால் அது வந்து எம்மில் இருக்குது பிகினிங் ஆஃப் மெசேஜ் பிஜிஎம்னு இருக்குது டேகு அதாவது டேகுனா இந்த பெரிய பேராக இருக்குல்ல இதுக்கு சின்னதாக ஒரு டேக் மாதிரி கொடுக்குறாங்க பிஜிஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகினிங் ஆஃப் மெசேஜ் அது கண்டிப்பாக இருக்கணும் மேண்டடரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிப்பிட்டேஷன் ஒன்றுன்னு கொடுக்குறாங்க பஸ்ஸுன்னு ஒரு டேகு எதுக்கு டேகு பார்த்தா பிஸ்னஸ் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கலான்ற மாதிரி அதனால் சி கொடுத்துருக்காங்க டேட்டு டைம் பீரியட் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணுன்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இடிஐ அனுப்பப்படும் இன்டர்சேஞ்ச் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் என்வலப் ஒரு இன்டர்சேஞ்சில் என்வலப் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறாங்க லெட்டர் அனுப்புவோம்ல இதில் போட்டு அனுப்புவோம் என்வலப்பில் தான் போட்டு அனுப்புவோம் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க தி டாப் லெவல் ஆஃப் எடிஃபேக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் இன்டர்சேஞ்ச் அப்போது ஒரு எடிஃபேக்டோட டாப் லெவல் இன்டர்சேஞ்ச் தான் ஆரம்பிக்கும் அண்ட் இன்டர்சேஞ்ச் மே கண்டென்ட் மல்டிபிள் மெசேஜஸ் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் யூஎன்பி அண்ட் என்ஸ் வித் யூஎன்இசட்
செக்மெண்ட்ஸ் என்னது ஒரு ஒரு லைன் அந்த ஒரு பேராகிராஃபில் தனித்தனியாக பிரிக்கிறோம் அதையும் லைன் பை லைனாக பிரிக்கிறோம் அதில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா மிக்சர் ஆஃப் சிம்பிள் அண்ட் காம்போசிட் எலிமெண்ட்ஸ் அது நெக்ஸ்ட்டு வரலாம் காம்போசிட் எலிமெண்ட்ஸ்னால் அதோட அதையும் பிரிக்கிறோம் அந்த லைனில் இருக்கிற வேர்ட்ஸ் தனித்தனியாக பிரிக்கிறோம் அது வந்து காம்போசிட் எலிமெண்ட்ஸு அதுக்கடுத்து சிம்பிள் டேட்டா எலிமெண்ட்ஸ் அந்த வேர்டில் இருக்கிற ஒரு ஒரு லெட்டரையும் பிரிக்கிறோம் அது சிம்பிள் டேட்டா எலிமெண்ட்ஸ் அப்போ சிம்பிள் டேட்டா எலிமெண்ட்ஸ் தான் என்னது பீஸ் ஆஃப் சிங்கிள் டேட்டா அந்த தனி தனி லெட்டர்னு சொல்கிற பார்த்தீங்களா அது பீஸ் ஆஃப் சிங்கிள் டேட்டா காம்போசிட் எலிமெண்ட்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்போது குரூப் ஆஃப் ரிலேட்டட் சிம்பிள் எலிமெண்ட்ஸ் சில லெட்டர்ஸை சேர்த்தால் தான் ஒரு வார்த்தை வரும் அப்போ அதுதான் குரூப் ஆஃப் ரிலேட்டட் சிம்பிள் எலிமெண்ட்ஸ் செக்மெண்ட்ஸ் பார்த்தோன்னா ஒரு லைனா அப்போ நிறைய வார்த்தைங்க சேர்ந்தால் தான் ஒரு லைன் வரும் தென் பிளாக் ஆஃப் ரிலேட்டட் டேட்டா தான் நிறையா லைன்ஸ் சேர்ந்தால் தான் ஒரு பேராகிராஃப் வரும்ன்ற மாதிரி நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நீங்கள் இப்படி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா இன்டர்சேஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் பிகினிங் ஆகும் வச்சுக்கோங்கப்பா அது ஒரு என்வலப்பு அது தான் வந்து பிகினிங் யூஎன்பின்னு சொல்லிட்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ்னால் ஜி ஃபார் குரூப்ஸ்னு ஆகும் வச்சுக்கோங்க மெசேஜ்னால் அது ஒரு ஹெட்டர் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ அதனால் ஹெச்னுது ஸோ இந்த மாதிரி ஹின்ஸ் வச்சு நீ நீங்கள் இந்த ஃபிகர் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸில் கொடுக்கப்பட்ட யூஎன் இடிஃபேக்ட் மெசேஜ் ஸ்ட்ரக்சரை புரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ இடிஃபேக்டோட செப்பரேட்டர்ஸில் எப்படி காட்டுறாங்கப்பா எப்படி ஒரு மெசேஜ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்பாஸ்ட்ரஃபி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க செக்மெண்ட் டெர்மினேட்ரு அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் முடியும்போது அதை டெர்மினேட் பண்ணுறது அப்பாஸ்ட்ரஃபினா ஒரு லைன் முடியும்போது மோஸ்ட்லி இங்கே வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்பாஸ்ட்ரஃபி போட்டிருப்பாங்க அதோடு அந்த லைன் முடிஞ்சு போச்சு அர்த்தம் ப்ளஸ்ன்னா ரெண்டுத்தையும் வந்து செப்பரேட் பண்ணுறது செக்மெண்ட் டேகு டேக் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் பியூஎஸ் பஸ்ன்ற மாதிரிலாம் பார்த்தா அந்த மாதிரி டேக் கொடுக்குறது அதையும் அதையும் அந்த டேட்டா இது மட்டும் பிரிக்கிறது ப்ளஸ்ன்ற மாதிரி காம்பனன் டேட்டா இதுக்கு வந்து என்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டின்னு கொடுக்கல பேர் தான் கொடுத்துருக்காங்க பீரியட்னா அது டாட்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு இதெல்லாம் வந்து அந்தளவுக்கு பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது டேரெக்டாக புக் பேக் கொஷின்ஸை நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க ஸோ இதில் முடிஞ்சது உங்கள் சிலபஸ் ஓவர் ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு இந்த புக் பேக் கொஷின்ஸை லிங்க் ஷேர் பண்ணிடுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் இந்த கிளாஸஸ் ஓவர் ஃபார் நான்